ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டுருக்கிறது கார்டனிங் வித் அஸ்வின் நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா முதல்ல அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்மளோட நம்ம அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்துடும் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆரஞ்சு நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரும் இல்லையா ஆரஞ்சு அந்த ஆரஞ்சை நம்ம எப்படி க்ரோ விதையிலிருந்து வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆரஞ்சில் வந்து இது வந்து சீடு உள்ள ஆரஞ்சு தான் அதனால் இது இதில் இருக்கிற விதையை தான் நம்ம வளர வைக்க போகிறோம் இதை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கார்டனிங் வித் அஸ்வின் நம்ம சேனலில் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா முதல்ல அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே வந்துடும் சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஆரஞ்சு விதைகள் நம்ம கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரும் இல்லையா அந்த ஆரஞ்சு விதைகளை எப்படி முளைக்க வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சீடுள்ள ஆரஞ்சு தான் எப்படின்னா சீடு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயும் எடுத்துக்கோங்க அப்படி பண்ணும்போது இந்த மாதிரி மூணு விதைகள் வந்திருக்கு இந்த விதைகளை நம்ம இப்படி க இந்த டிஷ்யு பேப்பரில் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி அதைய வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணணும் இந்த மாதிரி நல்லா கையில் சீக்கிர அளவுக்கு ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு வந்து மேல் தோல் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு வந்து மேல் தோல்னு தனியாக இருக்கும் இது வந்து மேல் தோல் தான் இதுக்கு அடியில் ஒரு இது இருக்கும் அதே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கையை வச்சு கூட நாம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் கையிலையே இப்படி ஆதிட்டிங்கன்னா இது ரெண்டாக பிரியும் அதுக்கப்புறம் அதையெல்லாம் நீங்கள் உரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த இதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த விதையை பார்த்தீங்கன்னா இதாக இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும் இதை பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் அது இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க அதில் பாதி அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சீட்ஸ் அதுக்குள்ளே போடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது உள்ளே போயிடுச்சு இந்த மாதிரி உள்ளே போகிற சீட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் எடுத்து க்ரோ பண்ணணும் இல்லாட்டி அது வந்து உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்காது இந்த தண்ணிக்கு உள்ளே போயிடுச்சுனாவே உங்களுக்கு நல்ல விதைகள் அதுக்கு மேலே நின்றுச்சுன்னா உங்களுக்கு விதைகள் வந்து கரெக்டான விதைகள் இல்லை அதனால் வந்து செடிகள் இருக்கிற காய் காய்ச்சிதுன்னா அது வந்து முன்னாடி இருக்கிற டேஸ்ட் அளவு கூட இருக்காது அதுக்கப்புறம் 
நீங்கள் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபேஷியல் டிஷ்யூவே ஓகே அந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அது டைட்டாக இருக்கும் ரெண்டாக வரும் சின்ன சின்னதாக ஆக்கிடுங்க இந்த மாதிரி ஆக்கினதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டிருக்கோம் இல்லையா நம்ம விதைகள் அதில் இதில் ஒன்று தான் வைக்கணும் ஒன்று வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம எதில் ஊற வச்சோமோ அதுலேயே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டிப் பண்ணிக்கலாம் டிப் பண்ணிட்டு அதில் இருக்கிற நிறையா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அதே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் மாய்ச்சர் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் நல்லா ஸ்குவேஷ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் கீழே வச்சா வந்து ஈரமாகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறத நீங்கள் இந்த ஜிப்லாக் பேக் ஏர்லாக் பேக் அந்த மாதிரி கடையில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தருவாங்க இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ்லேயே இருக்குது அப்புறம் உங்கள் இதுக்கு மேலேயும் பெருசாலாம் இருக்குது இதுதான் ஷார்ட்டஸ்ட்டு சைஸு நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் பிரிக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் பிரித்து இதுக்குள்ளே வச்சுருங்க அந்த நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டிருக்கோம்ல விதைகள் அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை நீங்கள் வந்து இதுக்கு உள்ளே வச்சுருங்க இதா இந்த மாதிரி நீங்கள் அதே வச்சுருங்க இதே மாதிரி நீங்கள் அந்த மூணையும் வச்சுருங்க இதே மாதிரி இதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூணு சீடையும் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் பேக்குள்ளே போட்டு வச்சாச்சு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ப்ராசஸ்ஸு இதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது இந்த மூணையுமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் ஒன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா போதும் ஒன் டே ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்போ வந்து இதோட மாய்ச்சர் லெவல் கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆகும் இது வந்து ஒரு ஒன் வீக் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ரூட்ஸ் அதாவது ஸ்ப்ரவுட்டோட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் மந்த் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு டூ லீப்ஸ் அந்த மாதிரி வந்துடும் ஒன் மந்த் த்ரீ த்ரீ டு ஃபோர் வீக்ஸில் வந்து அது கண்டிப்பாக வந்துடும் அது அந்த மாதிரி நான் இன்னொன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் நான் அதையும் உங்களுக்கு வந்து இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அதுதான் இந்த சீடு இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது வந்து வச்சு ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சு இதோட ரிசல்ட்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதை நம்ம வெளியெடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணலாம் இதா பார்த்தீங்களா எப்படி வந்துருச்சுன்னு பார்த்தீங்களா இந்த தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ரிசல்ட்ஸு நான் சொன்ன மாதிரியே தான் இது வச்சுருக்கேன் இது இதோட லீவ்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெமன் பிளான்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் ஒரு சிட்ரஸ் வகை தானே அந்த மாதிரி தான் இதுவும் வரும் இதாக வருங்க இதோட சேம் ப்ராசஸ் தான் நான் இதுக்கு போட்டிருக்கேன் 
அப்போ வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் த்ரீ வீக்ஸ் ஃபோர் வீக்ஸ்ங்கும் போது உங்களுக்கு இப்படி ஆயிரும் இது வச்சு த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுவும் த்ரீ வீக்ஸ் ஆகும்போது இதுக்கு ஃபுல்லாக இருந்ததை வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து பிரிச்சுட்டேன் பிரிச்சுட்டேன்னா நான் அந்த இதையை மட்டும் வெட்டிட்டேன் இப்போ இதை நம்ம நெட்டிடலாம் இதை நெட்டுறக்கு வந்து நமக்கு வந்து சாயலோட மிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து மண்புழு உரத்தை வந்து நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வேப்பம் புண்ணாக்கு போட போகிறோம் இதுதாங்க இதோட சாயில் மிக்ஸு டென் பர்சன்டேஜ் வேப்பம் புண்ணாக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வைக்கிறதுக்கு நமக்கு பாட் ஒன்றும் தேவையில்லை இதான் இந்த கோகோனட் ஷெல் இருக்குங்களையெல்லாம் நம்ம தேங்காய் தொட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம தேங்காய் வந்து சட்னி எடுத்து அரைச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த நாரையெல்லாம் உருவிட்டு இந்த கண்ணு சொல்கிற இதில் நீங்கள் எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை ஹோல்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டோன் இந்த மாதிரி வச்சுருங்க நல்லா ட்ரைனேஜாக இருக்க இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபில் பண்ண இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக ரொம்ப பெரிய பாட்டாக போச்சு அதனால நான் வந்து இன்னும் போட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக கொஞ்சம் டிக் பண்ணிக்கங்க அதுக்கப்புறம் அதை கிழிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிஷ்யூ நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உள்ளே பிளேஸ் பண்ணி இப்படி லைட்டாக மண்ணை அது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே எடுத்துக்கங்க ஸ்ப்ரே எடுத்துட்டு அதை கொஞ்சம் ஸ்ப்ரே ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு ஸ்ப்ரே கொஞ்சம் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லாக அதை சுற்றியும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது மேலே பட்டுச்சுன்னா அது உளுந்துரும் இல்லையா அதனால் அதை சுற்றி இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதே வந்து நீங்கள் ஒரு ஷேடான பிளேஸில் தான் வைக்கணும் இப்போ எந்த மாதிரின்னு நான் காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த செண்பக மரம் நான் வந்து செண்பக மரம் பாட்டில் வளர்த்திருக்கேன் 
அது கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்குது இதை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோஸில் போடுறேன் அதே வந்து நம்ம நம்ம ஆரஞ்ச் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே வந்து இதுக்கு கீழே நல்லா ஷேடாக இருக்க ஏரியாவில் நான் இப்போ வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி நான் அதே வச்சுடுறேன் இது இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸ் அப்படி ஆகும்போது இது வந்து ஒரு ஃபோர் இஞ்சு பிளாட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து கீழேயே வச்சு வளர்த்திக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்